ദൃശ്യം സിനിമാ വിജയത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലെ മുൻനിര സംവിധായകനായി ഉയർന്ന ഒരാളാണ് ജിത്തു ജോസഫ് മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കിയുള്ള ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു ദൃശ്യത്തിന് ശേഷവും ജിത്തു ജോസഫിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു കമൽഹാസൻ ചിത്രം പാപനാശത്തിലൂടെയാണ് സംവിധായകൻ കോളിവുഡിലേക്കും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യത്തിന് തമിഴ് പതിപ്പായ ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പാപനാശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തമിഴിൽ പുതിയ ചിത്രവുമായി ജിത്തു ജോസഫ് എത്തുന്നത് പുതിയ ചിത്രമായ തമ്പിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം നടന്ന ചടങ്ങിൽ ദൃശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്നടങ്കം വൈറലാവുകയാണ് ദൃശ്യമോളിൽ കൊലപാതക ആരോപണങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സംവിധായകൻ സംസാരിച്ചത് എവിടെ കൊലപാതകം ഉണ്ടായാലും ദൃശ്യ മോഡൽ എന്ന് ആരോപിക്കുന്നതിനെ ജിത്തു ജോസഫ് പൂർണ്ണമായും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നടന്ന ഉദയം പേരൂർ കൊലപാതക കേസിലും ഉയർന്നു കേട്ടത് ദൃശ്യ മോഡൽ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉദയം പേരൂരിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ദൃശ്യ മോഡൽ എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് പരാമർശിച്ച് ജിത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദൃശ്യം ഒരു നല്ല പേരായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ദൃശ്യ മോഡൽ ദൃശ്യ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നു ഉദയം പേരൂരിലെ കൊലപാതകത്തിലും അങ്ങനെ കണ്ടു ഉദയം പേരൂരിലെ കേസിൽ കൊലപാതകമല്ല കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ദൃശ്യവുമായി ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൃശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ടിസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഒരു പത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്നും പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത കണ്ടാണ് ദൃശ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് ജിത്തു ജോസഫ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്